Assalamu alaikum friends. I am Takdis Ahmed Siddiqui and we will be discussing introduction to computer graphics this semester. Before we move on to proceedings, I would like to share that my interaction with computer graphics is as old as is my interaction with computers. In fact, I walked into the field of computer sciences quite accidentally. My eldest brother brought me a Sony Hitbit, which is a cartridge-based computer game player. And I was enjoying it very much all the way. When one day, I just forgot to insert a cartridge in there. And what I saw on my television screen was something different. It wasn't the game that I enjoyed every day. It was some other display. And that made me go back to my shelf and look for the manuals for that machine. And only reading those manuals, it dawned upon me that what I was looking at right now was actually basic program, which was built into the ROM of the computer. And little I knew that the machine that I'm using to play games is actually a computer. And the first program that I wrote was a basic language program to draw a circle. So I can very comfortably say that I have been working with computer graphics ever since I walked into the field of computers. Briefly introducing myself, I did my graduation from government college way back in 1989. Until then, I didn't know much about computers. And my first introduction formally to computer-based education was in 1989 when I joined a short course for learning COBOL, BASIC, and some basic data processing concepts. Then I joined a postgraduate diploma in computer science at Punjab University, which was a year-long program. And formally, I was walking into computer science. And that was all that university could offer at that time. So I had to wait for another year and a half before I could join masters in computer science at the same institution. So I can very much comfortably say that I am a local product in that sense. Coming to the subject of computer graphics, let's start by defining computers and computer graphics. You have made yourself pretty much comfortable with the definition of computers. You have been working with it for quite some time now. They accept, process, transform, and present information. Whereas computer graphics involve technology to accept, process, transform, and present information in a visual form that also concerns with producing some images or animations using a computer. Or in general, in short, we can say that computer graphics is all about computer-generated images and animations. Why should we study computer graphics? Well, a few salient reasons for that include visualization. Well, being human beings, we are all visual creatures. For us, a picture is worth a thousand words. And we want to show others what we are doing. And to start with, we would like to see what we are doing. That is why computer graphics should be learned. Graphics is interesting. As I said earlier, being visual creatures, visuals, moving objects, graphics, pictures, they move us more than words. They have a greater impact on us than words. And they are interesting. Take a look at whatever we have in the entertainment part. The industry is providing us with animations, special effects, movies. They are all interesting. The textbook that we are going to follow is Introduction to Computer Graphics Using OpenGL second edition, by Donald Hearn and M. Pauline Baker, 
The book has been published by Prentice Hall. Now let's take a look at the course outline that we would be covering during this semester. So let's talk about an outline of the course. We would be, of course, having done with the introduction of the subject, moving on to some of the hardware that is available and is used in the field of computer graphics. And then we will not be talking about how to make use of different application programs like Corel Draw or AutoCAD or Maya, how to make use of them. Much rather, we will be talking about the very basics of the subject. We will start our discussion with the concept of a point and how that is displayed. A line, how that is drawn, circles, and then we'll take a break and talk about the basic mathematics that we need to know before walking into more complex computer graphics programming. So we will be talking about some object filling concepts, some filling algorithms would be discussed, attributes of fillings would be discussed, we'll talk about transformation and different types of transformation, how different objects can be transformed in different ways. Then we will be talking about drawings in two dimensional. All the drawings that we make using paper and pencil, they are all 2D drawings. Then we'll have some basic three dimensional drawing concepts. And later on, we would be talking about three dimensional mathematics and projection. In projections, we'll be talking about parallel projection, types of parallel projection, perspective projection, and perspective detail. Then when we face the problem of representing three-dimensional objects on a two-dimensional platform, we have to know how to identify which part of the three-dimensional object is to be shown and which one is to be hidden. So the hidden surface detection and removal, that would come next. Then we will be talking about rasterization, clipping, light and light sources, a very important aspect of giving our computer graphics some real professional touch, some real, real life touch. We'll be talking about those models, light models. We'll be talking about flat shading, go-out shading, fong shading, different types. Then we will be talking about recursive subdivision and introduction to curves and surfaces. And we'll be talking about parametric curves as well. And then we won't stop, we'll continue working with cubic curves and interpolation, hermite curves and surfaces, Bezier curves and surfaces, cubic B splines, curves and surfaces, general B splines, and then rendering of curves and surfaces. We will talk about buffers and mappings, and texture mapping would be part of it. Environment maps, bump maps, animation, Recursive methods and fractals, we'll have an introduction of the same. And then we'll talk about ray tracing and finally radiosity. Well, before moving on, let's discuss some required aspects of the course, which are all the more important from students' perspective, because where the grades lie. So we will be having multiple assignments during the course and these would be about eight in all and would carry 15% of the marks. We'll conduct a midterm examination towards mid of the uh, semester and that would be carrying 35% weightage towards total. And finally, the final term exam would be carrying 50% weight. Before we start with the concept of the point displaying a point and then how multiple points join hands together to make a line and then a circle. Let's take a look at some history of the subject. What has been going on on the forefronts of computer graphics and how they have been evolving to take the shape that they have taken today. The term computer graphics was first coined in 1960 by William Fetter to describe new design methods that he was developing at Boeing. He created a series of widely 
reproduced images on a plotter exploring cockpit design using a 3D model of a human body. Then we had whirlwind introducing vectorscope in 1951. And then in 1959, IBM introduced the first computer aided design system. The first game based on computer graphics was built at MIT in 1961. It was called Space Wars. Then the use of Sketchpad for interactive graphics was also introduced in 1961. Then we had graphics evolving to introduce new concepts. There is another field called image processing, but many of things that were previously known to be part of image processing have now walked into computer graphics. So we had our first bump mapped image in 1978. We had early textured map images introduced in 1974. You can take a look at uh, a slide that is currently being shown. Then distributed ray traced images were introduced in 1984 and a little earlier than that the ray traced images were introduced in 1980. Let's talk about some of the graphics applications. There are multiple different areas in which computer graphics are being used. They have been used and would be used in the coming days as well. They range from academics, medicine, entertainment industry and what and what not. The user interfaces, all the computer software which is available right now, whether it is being used by the end users to do their word processing or spreadsheet making requirements or they are developed for experienced programmers in order to develop certain management information systems. They are all coming with graphical user interface generally known as GUI. Layout and designing, scientific visualization and analysis another application of computer graphics. Then massive applications in arts and design are also thanks to computer graphics. In the field of medicine and virtual surgery, quite a bit of advancement has been made. Layout design and architectural simulations is yet another application of computer graphics. Then preservation of history and cultural heritage is also making use of computer graphics techniques. In the field of entertainment, we are experiencing remarkable progress these days. Simulations and games. We'll take them up one by one and talk about each application. Coming to user interfaces, the concept of early user interfaces was all text-based. All commands that we need to give to the computer had to be keyed in from the keyboard. But now we are talking about visual interfaces in which anything is only a click away, a mouse click away. Whether we are surfing the internet or we are going to design something for us using some pre-packed software, the interface provided is a graphical user interface. Our operating systems, which used to be text-based operating systems, have now been changed by visual interface-based operating systems. Windows is an example. Whenever you talk about these interfaces, windowing system is at the core of all these, where we have a screen divided into multiple windows. Each one of them can be running a different process. And in order to activate a window or the other, we only need to go to that window and click with the mouse. 3D Studio Max, an example that you are looking at right now on your screen. Then, in order to help the programmers, the programming interfaces have also been revolutionized. And now we have visual programming interfaces. Visual Basic is one of those examples that we can quote. Now we don't simply write code for placing different items on the screen. We can always design the layout of our output screen quite visually. Picking up objects, placing them where we want, and then when all is set, we can just click to say go 
and our interface part is done. And now we can start with writing the code behind that interface. Talking about scientific visualization and analysis, computer graphics have really helped us a lot. In biochemistry, where we are required to have protein structures displayed, real complex protein structures are very effectively and efficiently displayed using computer graphics. Where we have a lot of data to be plotted in cases like weathers, weather forecast systems, the data about weather systems, if looked at in the form of facts and figures, might be quite mind wobbling. But when it is effectively presented in the form of plotted graphics, we can really make some sense out of it. Then in the field of art and design, computer graphics have really revolutionized. Artists are using very, very comprehensive computer graphics based softwares to materialize what they are visualizing, what they are thinking. Whatever they want to present to us, they are making use of computer graphics to present it with a lot more force than they could do before. A few of the examples of applications of computer graphics in art and design are being displayed at your screen right now. Then another very important advancement that has been made in the field of medicine and virtual surgery. Now we have virtual patient available for doctors who are practicing. Now when a surgeon walks into operation theater, he is probably, he or she is going to operate upon anath patient even when one is walking in for the first time. Yes, it's true. We have virtual patients available which can be operated upon by surgeons long before they are actually allowed to operate upon a living body. And this has been possible through virtual reality thanks to computer graphics. Then in the field of architecture, real advancements have been made. Now when a city is planned or a locality is planned, long before it actually is constructed or even the first brick is laid, we have complete walkthroughs of the buildings available. We can have all interior designing done and we can actually feel what our drawing room, our living room or our bedroom would look like when it is constructed. Then layout design and architectural simulations. There is another application of computer graphics where different architectural models are modeled in computer long before they are actually constructed. Any objects that need to be made they are first designed on a computer software and then the materialized form is presented. Currently you are looking at some of the architectural simulations and layout examples of buildings which are yet to be built. Look at this example for instance in which pretty detailed work has been done in terms of lighting and shading. Another scene from a classroom which is a digital image. Let's talk about another application of computer graphics in preservation of cultural heritage and history. There are quite a few examples of such important architectural structures which are being preserved using computer graphics. We have a lot to learn from history and if these monuments which are landmarks in the human history keep dissipating, keep diminishing, we will not have those strong references which we keep using and quoting today. For instance, 
there is there are a lot of historical buildings in Lahore. One of them, Chaburji, lost two of its burj a few years back. We were lucky that उसके अंदर चार burj थे. तो फिर ऐसा हुआ कि हमने उन दो existing burj को देखते हुए उसके मुनहदिम होने वाले दो burj दो burj बना लिए. लेकिन in the absence of such examples or replicas as were available in case of Chaburji, उसका reconstruct करना यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत सारी ऐसी buildings जो के तारीखी अहमियत के हामिल हैं, उनकी preservation के लिए computer graphics based software हमें help कर रहे हैं. और उसके अंदर सब सिर्फ ये नहीं कर रहे कि उनकी images को save कर रहे हैं, बल्कि उनकी architectural details को भी save किया जा रहा है. ताकि एक complete documentary prepare हो सके, जो के कभी भी at any point in time and future अगर उनको recreate करना पड़े तो उसके लिए हमें help कर सके. And there are many softwares that are developed solely for this purpose only. And they are being utilized to preserve the cultural heritage. We have got a very rich cultural heritage. As we have been talking about, there are so many historical buildings that we own as part of our Lok Versa. So all those need to be protected and computer graphics can help us a lot in that regard. The softwares that are available are helping us completely capture the current state of those archaeological and cultural heritage instances. Now coming to another aspect, another very important aspect of application of computer graphics and the one that young ones like the most, the movies. In the field of visual arts, movies have a role to play. And in making of movies, the recent advancements have made use of computer graphics very, very heavily. There are many, many aspects to making of movies. And one of those is usage of special effects Special effects have really revolutionized over the past couple of decades. And this is thanks to computer graphics. First, in 1980, computer graphics were used for live action sequences in a movie called Tron. Currently, you will be taking a look at some of the excerpts of the same movie. Computer graphics and computer graphics based software helps us produce such startling special effects which were only dreamt of in the past. Animations ki taraf aa jate hain. Bahut sari computer generated animated movies available hain. Jaisa mein shuru mein zikr kiya. Entertainment ki field mein computer graphics ne waqi ek तहलका मचा दिया है एक वक्त था जब पूरा हफ्ता इंतजार करने के बाद हमें पांच या दस मिनट के लिए कार्टून देखने को मिलते थे लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स की एडवांसमेंट्स ने हमें आज इस काबिल बना दिया है कि 24 घंटे का कंप्यूटर नेटवर्क कार्टून नेटवर्क अवेलेबल है और उस पर हर वक्त एनिमेटेड मूवीज और कार्टून चल रहे हैं बहुत सारी डिफरेंट मूवीज इस सिलसिले में एग्जाम्पल के तौर पे कोट की जा सकती हैं बग्स लाइफ इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जिस तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस ने इस मूवी के अंदर जान डाल दी है वो यकीनन कंप्यूटर ग्राफिक्स ही का खासा है बहुत रिसेंटली एक मूवी जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट हुई और जिसने बहुत ज्यादा शहरत कमाई वो है श्रैक Shrek is a very tarikhi movie hai, ke this is the first commercial movie which was developed without a camera. This is the camera is temal nahi hua hai. Jitne bhi scenes hai, sab ke sab computer generated hai, computer per rendered hai. Or jo 
لائیولی افیکٹس اس کے کیریکٹرز کو دیے گئے ہیں یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑا ہے لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مووی میں کیمرہ استعمال نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود یہ ایک بہت کامیاب کمرشل فلم کے طور پر ریلیز ہوئی اس طرح سے بہت سی اور ایگزامپلس ہیں جو کہ اسی حوالے سے کوٹ کی جا سکتی ہیں اور کچھ کے بارے میں ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسٹار وارس اور ان سے ریلیٹڈ اینیمیشنز اور موویز اور ان کے اسپیشل افیکٹس کمپیوٹر گرافکس کے مرہون منت ہیں ایسے ایسے افیکٹس جو کہ اس سے پہلے کیمرہ ٹرکس کے ذریعے سے ممکن نہ تھے کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے سے بے حد خوبصورتی سے امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اور ان کی مدد سے بننے والی موویز میں حقیقت کا انصر اس قدر بھر دیا گیا ہے کہ واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کیمرے کی آنکھ ہی نے اس کو فلم بند کیا ہے کمپیوٹر گرافکس نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور خاص طور پر موویز کو ریولوشنائز کر دیا ہے کچھ اور ایگزامپلس اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسٹار ٹریک از ون آف دا ایگزامپلس جس کے اندر کمپیوٹر گرافکس بہت ہیویلی استعمال کیے گئے ہیں اسپیشل افیکٹس کے لیے گیلیکسیز کے سینس ڈفرنٹ ڈسٹنٹ اسٹارز اور ان کی اینیمیشنز یہ تمام کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے سے ہی بنائے گئے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اس طرح جب ہم نکلتے ہیں تو ایگزامپلس ہمارے پاس بے تحاشا ہیں وی کین ٹاک اباؤٹ مینی اے موویز وچ ہیو ریئلی لیفٹ این امپریشن اینڈ دے ور ہیویلی کمپیوٹر گرافکس اورینٹیڈ موویز اسپیشل افیکٹس کے حوالے سے جوریسک پارک کے اسپیشل افیکٹس سب کے ذہنوں میں تازہ ہیں دس از اندر ایکسپشنل ایپلیکیشن آف کمپیوٹر گرافکس اس وقت آپ اسی مووی کا ایک کلپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ڈائنوسورس کو کئی گنا بڑا کر کے دکھایا گیا ہے انسانوں سے جب کہ ایکچوئل ماڈلس جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ اوریجنلی بنائے گئے ہیں اور پھر ان ایمیجز کی اینیمیشن اور رینڈرنگ تمام کمپیوٹر کے ذریعے سے کی گئی اگر ہم اس سلسلے میں ٹائٹینک کا ذکر نہ کریں تو شاید کہانی پوری نہیں ہوگی ٹائٹینک میں جتنے بھی اسپیشل افیکٹس ہیں میجورٹی آف دوز اوز ٹو کمپیوٹر گرافکس گرافکس اور اینیمیشن کنٹریبیوٹس اے لاٹ ٹوورڈس دا میکنگ آف ماڈرن ڈے موویز اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ٹرمینیٹر ٹو کی بھی ہے ٹرمینیٹر ٹو کے اندر جو اسپیشل افیکٹس ہم نے دیکھے وہ بھی انپریسیڈینٹڈ تھے اینڈ آل دوز اسپیشل افیکٹس ور جنریٹیڈ تھرو کمپیوٹر گرافکس لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ادر کمپیوٹر جنریٹیڈ اینیمیٹیڈ موویز دیٹ آر میڈ فار کڈس اسپیشل افیکٹس جو لائن کنگ میں دیے گئے وہ تمام بھی کمپیوٹر گرافکس ہی کی مرہون منت ہیں وہ سینس خاص طور پر جس کے اندر بہت سارے بیسٹس کو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے سمبا کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے دے ور آل رینڈرڈ یوزنگ کمپیوٹر گرافکس آٹومیٹنگ کی فریمنگ از اندر ایسپیکٹ وچ از پریٹی ہیویلی بینگ میڈ یوز آف ان ڈزنیز اور ڈزنی ٹائپ اینیمیشن موویز نان فوٹو ریلسٹک رینڈرنگ اور تھری ڈائمینشنل افیکٹس ان فیوچراما ور آلسو گیون تھینکس ٹو کمپیوٹر گرافکس دیر آر سو مینی موویز وی ریئلی کین ناٹ کاؤنٹ دم ٹو دائی بیکاز وی لک اراؤنڈ دیر آر سو مینی چینلس دیٹ آر رننگ سو مینی موویز اینڈ سو مینی کارٹون پروگرامس فار کڈس آل دا ٹائم اینڈ دے آر آل میکنگ یوز آف کمپیوٹر گرافکس کمپیوٹر جنریٹیڈ امیجز اینڈ کمپیوٹر جنریٹیڈ اینیمیشن ٹاکنگ اباؤٹ دیز اینیمیٹیڈ موویز این ادر لینڈ مارک از اینٹس اینٹس واز این ادر کمپیوٹر اینیمیشن بیسڈ مووی اینڈ سم فیکٹس اباؤٹ اینٹس وڈ لیٹ اس ہیو بیٹر آئیڈیا آف دا اماؤنٹ آف ورک دیٹ وینٹ ان ٹو دا میکنگ آف دیٹ مووی ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 
कि बिहाइंड द सीन्स एड्स की प्रोडक्शन में क्या क्या कुछ इस्तेमाल हुआ हम जानते हैं कि हमारी आंख किसी भी चीज़ की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 18 फ्रेम्स फी सेकेंड की रफ्तार से अगर कोई पिक्चर मूव करे तो उसके लिए बसरी धोखा होता है उसको ये मालूम होता है एज इफ समथिंग इज एक्चुअली मूविंग हर एक फ्रेम एक पिक्चर का शॉट है ऐसे 18 शॉट्स किसी एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अगर कंजेक्टिवली लिए जाएं और वो एक सेकेंड में रन कर दिए जाएं तब हमारी आंख उसे एक मूवमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई करती है टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जो एंट्स में इस्तेमाल हुए वो एक लाख उन्नीस हजार पांच सौ से ज्यादा है द नंबर ऑफ टाइम्स द मूवी वॉज एक्चुअली रेंडर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज अबाउट फिफ्टीन टाइम्स और अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेंडरिंग कितना मुश्किल और तवील काम है जब आप ये देखेंगे कि कितने प्रोसेसर्स इस्तेमाल हुए थे नंबर ऑफ फीट ऑफ अप्रूव्ड एनिमेशन प्रोड्यूस्ड इन अ वीक वाज 107 फीट टोटल नंबर ऑफ आर्स ऑफ रेंडरिंग पर वीक वाज अबाउट 275,000 आर्स और एवरेज साइज ऑफ द फ्रेम दैट वाज रेंडर्ड वाज अबाउट 6 मेगाबाइट्स नाउ यू कैन इमेजिन what would be the total size of the frames that were ultimately rendered whereas the total number of frames was more than a, was about 120000 then the total number of silicon graphics servers that were used for this purpose the purpose of rendering the movie that was 270 and mind you the silicon graphics servers are specialized servers jo banaye hi isi vaste jaate hain ki wo हैवी किस्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो सकें और तकरीबन 270 मशीनें इस्तेमाल हुई इस काम के लिए द नंबर ऑफ डेस्कटॉप सिस्टम्स दैट वर यूज्ड इन द प्रोडक्शन रन्स टू अबाउट 166 एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स व्हिच वर यूज्ड इन रेंडरिंग वाज 700 सो so, 700 प्रोसेसर्स इस्तेमाल हुए आप देख रहे हैं कि काम किस कदर तवील और किस कदर मुश्किल है अगर कंप्यूटर्स मौजूद ना हो तो यही काम यकीनन बहुत ज्यादा वक्त ले जाता एवरेज अमाउंट ऑफ मेमोरी पर प्रोसेसर वाज अबाउट 256 मेगाबाइट्स। द टाइम दैट इट वुड टेक इफ वी रेंडर इट ऑन अ सिंगल प्रोसेसर इज ऑलमोस्ट 55 फाइव ईयर्स 54 years 220 days 22 days 15 minutes and 36 seconds this is statistical information to be precise but naturally iske darmiyan wo pauses jo ke naturally kisi bhi kaam ko karte hue effectively aa hi rahe hote hain wo isme shamil nahi kiye gaye the amount of storage required for the movie is 3.2 terabytes The amount of frames kept online at any given time was seventy-five thousand frames, and time to refilm out final cut from beginning to end of the movie was forty-one point five days, which runs to around one thousand hours. More applications of computer graphics. Computer graphics are being used in the field of simulation. simulation in general is about creating a situation with maximum possible real life variables and variants kept in mind that can mimic the real life situation and we can run certain statistical analysis on it or test runs of it but we are talking about such simulations which are visual simulations we have computer graphics based software available jo ke is kaam mein hamari help karte hain bahut se aise scenes jinko shayad haqiqi zindagi mein filmana nihayat mushkil hai aur bahut son ka to shayad namumkin hai lekin unhe hum computer graphics based software ki madad se generate kar sakte hain 
اس وقت آپ اسکرین پر جو امیجز دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے میں ریئل لگتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سمندر کی سطح کی تصویریں ہیں لیکن یہ امیجز کمپیوٹر گرافکس ہی کی مدد سے جنریٹ کیے گئے ہیں جب ہم کمپیوٹر گرافکس کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ایریا جس کے اندر ان کا بہت زیادہ استعمال ہے وہ گیمز کا ہے کمپیوٹر گیمز اب ایک باقاعدہ انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکی ہیں اور کمپیوٹر گیمز کے پروگرامرز اب اسپیشلائزڈ قسم کے پروگرامرز ہیں جو کہ گیم تھیوری اور کمپیوٹر گرافکس اور اینیمیشن کے استعمال سے بخوبی آگاہ ہیں بہت ساری گیمز پچھلے بیس تیس برسوں میں جنریٹ ہوئی ہیں اور پچھلے تقریباً دس سالوں میں ان میں واقعی ایک ریولیوشن آیا ہے اس طرح کے گرافکس جو کہ بالکل ریئل معلوم ہوتے ہیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسا شاید کیمرے کی آنکھ سے فلم آئے ہوئے ہیں وہ ہم اپنی کمپیوٹر بیسڈ گیمز میں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پہل ہمارے پاس جو گرافکس اورینٹڈ گیمز بھی تھیں وہ ٹو ڈائمینشنل افیکٹس لیے ہوئے تھے اور اب گیمز تھری ڈائمینشنل افیکٹس کے ساتھ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایگزامپل کے طور پہ بہت ساری گیمز ہیں اسٹارٹ میں اگر ہم شروع شروع کی اینیمیشن بیسڈ گیمز کی بات کریں تو ہمیں آج کی گیم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے وہ بہت بچگانا معلوم ہوتی ہیں پرنس آف پرشیا از این ایگزامپل پرنس آف پرشیا ٹو مگر اس کے اندر بھی جتنی اینیمیشنز اور گرافکس استعمال ہوئی ان کو اگر آپ لیٹر آن آنے والی گیمز کے ساتھ کمپیئر کریں جن میں ایک ایگزامپل ڈوم کی ہے یا نیڈ فار اسپیڈ تو یقیناً آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے یہ سب کچھ کمپیوٹر گرافکس ہی کے مرہون منت ہے ہم نے بہت سی بات کی ہیں ڈفرنٹ ایسپیکٹس سے کمپیوٹر گرافکس کو استعمال کرنے کی اور ان کی اپلیکیشنز کی یقیناً ان کو ان ڈیپتھ ہم اسٹڈی کریں گے وی ول ٹاک اباؤٹ موسٹ آف دیز تھنگس ان ڈیٹیل از ویل لیٹر آن آج ہم صرف آگاہی حاصل کر رہے ہیں بہت بنیادی لیول پہ کہ کیا کیا مختلف استعمالات ہیں کمپیوٹر گرافکس کے اور ان ٹیکنیکس کے جو ہم اس کورس میں سیکھنے جا رہے ہیں بہت سارے ایسے ایریاز جو کہ کمپیوٹر گرافکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اہم ہیں نارمل ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل میں وی نو کچھ ان پٹ ہوتا ہے کچھ پروسیسنگ ہوتی ہے کچھ آؤٹ پٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے نیچرلی کمپیوٹر گرافکس میں بھی یہی ہے لیکن کمپیوٹر گرافکس کا ایک اوور آل پکچر میں کیا مقام ہے آپ اس تصویر میں دیکھیے وین وی ٹاک اباؤٹ کمپیوٹر ویژن کمپیوٹر ویژن ایکچولی اوز ٹو دا بیسک ڈیٹا پروسیسنگ کانسیپٹس کمپیوٹر گرافکس ایز ویل ایز امیج پروسیسنگ ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے جو بھی را فارم میں انپٹ کیا اس کو پروسیس کر کے کچھ ریفائنڈ فارم اس کی جنریٹ کی ہم نے پہلے ایگزامپلس لیں ہم نے ذکر کیا کہ اگر ہم موسم کے بارے میں کوئی انفارمیشن لے رہے ہیں تو جو اماؤنٹ آف ڈیٹا ہمارے پاس آتی ہے وہ بہت زیادہ ہے دا فیکٹس اینڈ فگرز آر ریئلی جائیگینٹک اور اگر ہم ان کو ود دا نیکڈ آئے صرف فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو واقعی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے ان را فیکٹس اینڈ فگرز کو پروسیس کر کے اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ ان کو ہم ریپرزینٹ کر سکیں ان این انڈرسٹینڈیبل مانر اور اس انڈرسٹینڈیبل انفارمیشن کو مزید انہینس کرنے کے لیے کمپیوٹر گرافکس کا سہارا لے کے ہم اس کو پلاٹ کر دیتے ہیں ان دا فارم آف سم گرافس اور پھر ان کمپیوٹر جنریٹڈ امیجز کو مزید انہینس کرنے کے لیے امیج پروسیسنگ ہیلپس اس لیکن جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بنیادی طور پر امیج پروسیسنگ کا حصہ سمجھی جاتی تھیں اب وہ کمپیوٹر گرافکس کا حصہ بنتی جا رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی فلٹرز جو کہ کمپیوٹرز جو کہ اوریجنل امیجز کو انہینس کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اب ہمارے کمپیوٹر گرافکس بیسڈ سافٹ ویئر کا انٹیگرل پارٹ بن چکا امیج پروسیسنگ از آل اباؤٹ انہینسنگ اینڈ پلینگ ود اویلیبل امیجز لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امیجز کمپیوٹر جنریٹڈ ہی ہوں دے کین بی جنریٹڈ فرام اینی سورس اینڈ دین دے آر ٹچڈ اور دے آر پروسیسڈ ٹو میک دیم بیٹر اینڈ دین دوز امیجز 
naturally are contributing to what we see on the computer and what we form our computer vision with. Sirf computer graphics computers ke saath hi mutalliq nahi hai. Bhaat se aur areas aise hain jo computer graphics ko contribute karte hain. In mein science, engineering aur arts sabhi shamil hain. Jab science ki baat karte hain to physics ka ek bhaat aham role hai. Colors, light, shading, the basic theories, what light has what impact on vision or on the appearance of object, what type of light on which kind of surface would give what kind of an impact on the human eye. In tamam cheezon ko hum study karte hain, in ki haqiqat jante hain aur phir in ko exploit karte hain in the making of computer graphics. Graphics bhoat zyada mathematics par bhi rely kare. Abhi tak humne jo baatein ki hain us mein sirf hum ye dekh rahe hain ki applications kya kya hain computer graphics ki. Hum alum hota hai ki it's something which is probably quite visual and is very very interesting. Yes it is interesting but rest assured that there is a lot of mathematics involved. We will be talking about many many algorithms during the course. We will be discussing the algorithms and their implementation. So your part would start when we have discussed an algorithm you would be required to try and implement it and try to yield fruits of implementation of that algorithm. Mathematics is at the core of computer graphics. So we will be talking about many mathematical operations, matrices have an integral role to play and we will be discussing them as well. Engineering. Hardware, the computer graphics ke andar istemal ho hai, that is coming from computer engineering. Graphics or media processors, khas taur par computer graphics ko behtar speed per facilitate karne ke liye device kiya ja rahe hain. Bahut sare aise kaam jo aaj se pehle software ke zariye se liye jaate the. Ab wohi sab software bahut sare specialized hardware ke andar hardwire kar diya gaya hai. For instance, abhi hum image processing ke hawale se baat kar rahe the. Fourier transformation is an integral part of those image processing techniques that we normally use. Pehle fast Fourier transforms ko algorithms ko implement karke software ke zariye se istamal kiya jata tha. Lekin ab wohi fast Fourier transforms hardware mein built in available hain. Aur jin ki madad se hum wo kaam jo pehle kaafi dikkat se aur kaafi deir mein kiya karte the ab usse bahut zyada efficiently kar sakte hain. Specialized hardware ke making ke andar ergonomics ka ek apna role hai. Jab hardware prepare kiya ja rahe hote hain different environments ke liye to us ke andar ek khas tarah ki study alag se side by side ho rahi hoti hai. Jis mein ye dekha jata hai ki kaun se hardware devices ka human body par kya impact hai. Aur unke aane wale models ya versions ko is tarah se design kiya jata hai ki wo zyada se zyada user friendly ho jayen. User friendly sirf un terms mein nahi just in terms mein hum visual interface ko ek text based interface ke saath compare karte hain lekin physical terms mein bhi. Yani isse murad ye hai ki agar computer ka mouse ek khas tarike ka bana hua ho to uski grip haath mein bahut achhi aati hai aur haath par uska stress kam se kam padta hai to that is also part of those studies that ergonomics does. इस सिलसिले में बहुत सारे डिफरेंट तरह के माउस के डिजाइंस डिफरेंट तरह के कीबोर्ड के डिजाइंस और बहुत तरह के डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर रिसर्च की जाती है और उनके नए ज्यादा यूजर फ्रेंडली वर्जनस क्रिएट किए जाते हैं एंड दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड मेनी इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड एंड देन वी Look at the software side of engineering. The software engineering is helping us with graphics libraries. 
بہت سے ایسے کام جو کہ پہلے ہمیں سٹارٹ سے اینڈ تک خود سے پورا الگردم کوڈ کر کے کرنا پڑتے تھے اب بہت سی گرافکس لائبریریز کے اندر بلٹ ان اویلیبل ہیں اور ہم سمپلی ان کو استعمال کر کے وی کین بلڈ آن دیم اینڈ وی کین میک بیٹر کمپیوٹر گرافکس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کورس میں ان تمام لائبریریز کو استعمال کر کے اپنا کام آسان کر لیں گے ہاں ان لائبریریز کو بھی یوز کریں گے بٹ ڈیفینیٹلی وی وڈ بی میکنگ یوز آف دا ایکچوئل الگورتھمس وچ ول ہیو ٹو بی اینکوڈیڈ بائی آس ان آڈر ٹو ڈیولپ اے فیل آف وٹ دوز الگورتھمس آر ایکچولی ڈوئنگ بیکاز ایز پارٹ آف دا اسٹڈی آف سائنس وی نیڈ ٹو نو وٹ دا ٹروتھ از بہائنڈ دا سینس اس کی فیل ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں وہ الگورتھمس امپلیمنٹ کرنا ہوں گے ویل بی ڈوئنگ دیٹ بٹ سافٹ ویئرز آر اویلیبل سافٹ ویئر گرافک لائبریریز آر اویلیبل وچ میک آر لائف ایزی وین وی آر میکنگ کمپیوٹر گرافک لیکن اس سارے کے باوجود یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ مدد کرتی ہیں جو معاون ثابت ہوتی ہیں ایکسپریشن میں لیکن جس چیز کو ہمیں ایکسپریس کرنا ہے جس چیز کو ہم نے دکھانا ہے وہ سب سے پہلے سوچتا انسان ہی ہے سو دا کانسیپٹس کمنگ فرام دا آرٹ دا پرسیپشن اینڈ دا اسٹیٹکس دوز آر آل دا مور امپورٹنٹ رادر دے ہیو اے ویری پرمیٹیو رول ٹو پلے بیکاز جو ہم سوچیں گے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں پھر اس کو بنانے کے لیے یہ ٹولس ہمیں ہیلپ کر سکیں گے وہ سوچ جو کہ محرک بنی ہے ہمارے اس امیج کا جو ہم پرزینٹ کر رہے ہیں وہ یقیناً انسان ہی سے آ رہی ہے سو دیٹس این ایریا فرام ویئر ویری ہیوی ان پٹ کامز ان اینڈ وٹ ایور ادر ٹولس ڈو از اونلی ٹو ہیلپ ایکسپریس وٹ وی تھنک وی وانٹ ٹو شو دا کلر دا کمپوزیشن لائٹنگ دا ریئلزم وٹ وی وانٹ ٹو شو اینڈ ہاؤ وی وانٹ ٹو شو اٹ وٹ امپیکٹ وی وانٹ ٹو ہیو آن دا ہیومن آئی دس از آل کمنگ فرام آس دا ہیومن بینگس بفور وی فنش لیٹس ری کیپ سم آف دا امپورٹنٹ تھنگس دیٹ وی ہیو ڈسکس ٹو ڈے جن چیزوں کو ہم نے بہت مزہ لے لے کے سنا ہے ہسٹری کے بارے میں وہ تو الگ رہی لیکن جن چیزوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پورے سیمسٹر میں رہے گا ان کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں میں نے آپ کو انیشلی کورس کی آؤٹ لائن بتائی ہے کیا کیا چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان سب کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ہم بیسک آئیڈیاز کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ڈسکس کریں گے اور ان کو خاصا الیبوریٹ کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ میتھمیٹکس کا بہت زیادہ استعمال ہے سو ہمیں تیار رہنا پڑے گا بہت سے ڈفرنٹ الگورتھمس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور پھر ان کو ایکچولی امپلیمنٹ کر کے ان کے ریزلٹس ڈسپلے کر کے دیکھنے اور دکھانے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جسٹیفیکیشن جو ہے اس سبجیکٹ کو لرن کرنے کی اس کو سیکھنے کی اس میں ایک بات ویژولائزیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو شو وٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف وٹ آئی ایم ڈوئنگ سو اس کو ہم میٹیریلائز کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے بھی دیکھیں گے لیکن جیسا میں نے ابھی بتایا کہ بہت ساری کمپیوٹر گرافکس لائبریریز اویلیبل ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنا کام کافی ایفیشنٹ کر سکتے ہیں اور انہینس کر سکتے ہیں سو ہم بھی ایسی ہی ایک لائبریری استعمال کر رہے ہوں گے جس کا نام اوپن جی ایل ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خیال رہے کہ ہم صرف اوپن جی ایل ہی کی مدد سے امپلیمنٹیشن آف گرافکس نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ بہت سے الگردمز ایسے ہوں گے جنہیں ہم خود سے امپلیمنٹ کر کے پروگرام کر کے بھی دیکھیں گے یہ اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی بنی بنائی چیز کوئی فنکشن کوئی بنی ہوئی کلاس استعمال کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا لیکن کس طرح سے ہو رہا ہے اس کی صحیح فیلڈ ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے اور بہت سے پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں اگر ہم الگورتھمس کو خود سے امپلیمنٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں سو ہم یہ کام اس کورس میں بہت ایکسٹینسولی کریں گے لیکن سینس آف اکمپلشمنٹ اور سینس آف اچیومنٹ کے لیے ہم گرافک لائبریریز کو بھی استعمال کریں گے 
کمرشل پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں مارکیٹ میں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن زیادہ فوکس جیسا میں نے کہا وہ ہمارا بیسکس اور کانسیپٹس ڈیولپمنٹ پہ ہی رہے گا فار انسٹنس کانسیپٹ آف اے پکسل پکسل کیا ہے کس طرح سے ڈسپلے ہوتا ہے وہ ڈیوائسز جن کے اوپر ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں گرافکس وہ کتنی قسم کی ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور پھر ایک نقطہ کس طرح سے ڈسپلے کیا جائے بہت سے نقطوں کو ملا کر ایک لائن کیسے بنائی جائے اس کے لیے مختلف الگوریدمس ہیں وہ الگوریدمس ہم پہلے ڈسکس کریں گے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کی امپلیمنٹیشن ایز ایکسرسائز کریں گے کچھ ایکسرسائزز ایکسٹینسو نوعیت کی آپ کی اسائنمنٹس کی شکل میں بھی آپ کو ملیں گی لیکن آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کیجئے کہ آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ روٹین میں ایکسرسائزز ملتی رہیں گی جو کہ کسی حد تک الگوریدمس کی امپلیمنٹیشن اور کسی حد تک لائبریریز کے استعمال سے متعلق ہوں گی جن چیزوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس اسائنمنٹس مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کی بیسس پر ایویلویشن ہو رہی ہوگی اسائنمنٹس کل ملا کر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آٹھ ہوں گی اور ففٹین پرسنٹ ان کا ویٹ ہوگا تھرٹی فائیو پرسنٹ ویٹ کا ایک مڈ ٹرم ایگزامینیشن کنڈکٹ کیا جائے گا اور ایک فائنل ٹرم ایگزامینیشن ففٹی پرسنٹ ویٹیج کا ہوگا سو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کانسیپٹس اینڈ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ الگوریدمس اینڈ وی ول بی امپلیمنٹنگ دوز الگوریدمس بوتھ یوزنگ سم لائبریریز اینڈ وداؤٹ یوزنگ لائبریری اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی A happy journey, I hope. All right, folks. اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ